Benvenuti a un caffè con il candidato, il candidato di quest'oggi è Alessandro Luca, benvenuto, candidato col Movimento 5 Stelle, col Partito Comunista Italiano e con Unione Popolare, benvenuto anche al collega Massimo Venturelli. Ciao Luciano, buongiorno Alessandro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie, Grazie davvero dell'invito, ci avviciniamo alle, alle elezioni del 14-15 maggio, Alessandro Luca, imprenditore, scrittore bresciano, impegnato nel sociale, in particolare eh, nella sua vocazione anche di scrittore, lo porta nelle scuole bresciane a parlare di antimafia e a puntare sull'educazione, l'educazione alla legalità. E nello slogan della campagna elettorale ha scelto dalla tua parte, sì. che cosa intende con, con questo slogan? Ma, eh, una scelta molto, molto, molto semplice, molto, molto diretta, eh, cercare di lanciare un messaggio alla cittadinanza e far capire che io personalmente, ma poi dopo l'intera coalizione, entra in consiglio comunale dalla parte del cittadino in ogni scelta che farà eh, in, ambito, in ambito amministrativo. Nel programma è un programma di 13 punti, sì. e ci sono alcuni aspetti che cercheremo di scandagliare in questa intervista, poi il collega Massimo Venturelli avrà anche il compito di punzecchiare un po' il nostro candidato. E un, un aspetto che colpisce è l'attenzione ai bisogni della città, cioè secondo lei Brescia oggi non è attenta a quel, a quel divario sociale sempre più evidente. Sì. Noi stiamo vivendo una campagna elettorale eh, che mi permetto di dire da eh, neofita, da chi non fa, non fa politica e da chi ha, eh, sta vivendo per la prima volta un'esperienza elettorale così, così importante. Eh, una campagna elettorale eh, un po' imbarazzante perché eh, ci sono tematiche che stanno emergendo eh, da parte un po' delle, anche delle coalizioni principali che stanno presentando eh, in cui emergono problematiche che sono sotto gli occhi di tutti eh, ma vengono cavalcate eh, da entrambi gli schieramenti senza farsi eh, la domanda di chi ha amministrato negli ultimi 15 anni la città, quindi oggi si parla di ambiente, si parla di, di sociale, eh, ma quello che è venuto, quello che ho pensato io e quello che stanno pensando, immagino anche tutti, tutti i cittadini, se parliamo di problematica ambientale dobbiamo anche pensare a chi eventualmente ha fatto degli errori in questi anni. A proposito di ambiente, raccolgo subito l'assist, eh, in tutti i programmi c'è un'attenzione all'ambiente, è evidente che c'è una maggiore consapevolezza, Brescia però sconta alcune difficoltà da questo punto di vista. La terra bresciana è una terra martoriata, poi mi allargo anche sul, ovviamente sul, sull'aspetto provinciale, perché poi dopo eh, la, anche, anche in provincia eh, paghiamo moltissimo eh, le problematiche ambientali, ovviamente adesso ci focalizziamo in questa campagna elettorale sul, sul comune, eh, paghiamo eh, il sito Caffaro eh, come, come problematica eh, che ormai è un trebentennale, eh, paghiamo bonifiche non effettuate, non è vero quello che stanno dicendo in questo momento, soprattutto eh, chi ha amministrato la città, eh, che eh, siamo molto avanti con, con le bonifiche, sono state fatte bonifiche di emergenza nel momento in cui tu bonifichi dei parchi che prima non, avevano, non permettevano l'accesso di bambini ai giochi perché erano recintati. Eh, e sappiamo benissimo i, i motivi, o riporti eh, il Calvesi eh, con il, il, diciamo, la sua pista di atletica all'utilizzo, eh, era una situazione di emergenza dovuta al fatto di eh, una situazione drammatica che esisteva in città, altra cosa è la programmazione e attivare un percorso per riportare la situazione ambientale a livelli di sufficienza, oggi non siamo ancora arrivati a questo livello. Tra gli obiettivi, eh, leggiamo nel programma, zero emissioni entro il 2030, sì. come pensate di, di arrivare a questo? Ovvio che eh, quando si parla di risolvere la tematica ambientale a Brescia e noi abbiamo la fortuna di avere anche a sostegno eh, le maggiori eh, associazioni ambientaliste storiche eh, bresciane perché molti componenti anche delle, delle nostre liste provengono dal mondo di Basta Veleni, eh, abbiamo avuto l'opportunità eh, di avere 
eh, Marino Ruzzanenti, storico ambientalista bresciano, eh, dalla nostra parte anche nella scrittura del programma. Ricordo che Marino Ruzzanenti è chi ha scoperchiato il tema, il tema Caffaro eh, all'inizio degli, degli anni 2000 e quindi di conseguenza abbiamo anche una grossa responsabilità nei confronti di queste associazioni che aspettano e si aspettano dal, dalla nostra coalizione degli interventi coraggiosi. È ovvio altrettanto che non è un pulsante, come ho detto tante volte in queste occasioni, eh, in questa campagna elettorale, che viene attivato, viene schiacciato e nel momento successivo, dal giorno dopo, abbiamo risolto tutti i problemi ambientali. Non raccontiamo favole alle, alle persone, ai nostri concittadini, è un percorso, è un percorso che probabilmente dovrà durare 10-15 anni di scelte coraggiose in tutti gli ambiti, tutti gli ambiti dovranno essere eh, toccati, quindi qua si parla ovviamente di mobilità, si parla di ambiente, eh, si parla di eh, inceneritore e di rapporti con, con A2A, eh, si parla di eh, comunità energetiche, eh, insomma sono, il pacchetto è, è piuttosto, piuttosto, piuttosto ampio. Oggi veniamo da una situazione che evidenzia una mancanza di coraggio da parte dell'amministrazione negli ultimi dieci anni nelle scelte eh, che dovevano essere fatte e che oggi non possono promettere di, di garantire, soprattutto nel momento in cui parlano di continuità con gli ultimi dieci anni. Tra le, le proposte, appunto l'ha citato anche lei, termovalizzatore, terza linea? Sì, allora anche in questo caso, ripeto, non è un'azione, un'attività che si può fare Fanciuto. dal primo di giugno di quest'anno, spegniamo la terza linea, non siamo così incoscienti né impreparati. Sappiamo benissimo eh, che eh, l'inceneritore è collegato anche al teleriscaldamento e quindi ovviamente c'è tutto un processo eh, da, mettere, da mettere in campo, però ripeto, bisogna agire su più fronti. Eh, la raccolta differenziata è sicuramente da aumentare, le rinnovabili sono da, da aumentare, eh, il eh, discorso delle comunità energetiche certo. è da portare fino, fino alla periferia e alle nuove costruzioni eh, edilizie. Arrivati a un certo punto si può pensare di spegnere la terza linea dell'inceneritore, inceneritore che è stato creato eh, per eh, gestire inizialmente 150.000 tonnellate di rifiuti eh, bresciani, Oggi la situazione dei rifiuti che provengono da Brescia è invariata, siamo sempre circa eh, su questo ordine eh, di, di tonnellate, ne utilizziamo circa 750.000. Allora a questo punto cioè, l'amministrazione ci spiega un attimino qual è la volontà e l'interesse per, per la città. Se, ne, se incenerisco 750.000 tonnellate di rifiuti è evidente che è diventato un business che porta dei profitti e quindi porta dei dividendi, eh, grazie ai quali tra l'altro vengono anche azzerati i conti in rosso del bilancio, che oggi presentano come inattivo, poi dopo dovrebbero spiegare da dove provengono. Grazie, e passo la parola a Massimo. A me tocca il compito di punzecchiare un po' i candidati Molto che si seguono da questo caffè su alcune questioni che girano un po' per la città. Partiamo sì. ecco, un passo indietro sì. e eh, faccio riferimento all'alleanza sì. che sostiene la sua candidatura a 5 Stelle, diceva Unione Popolare e Partito Comunista. Anime oggettivamente diverse da un punto di vista politico, riunite, a, ho letto in qualche intervista che l'ha fatto, da una radicale alternativa alle forze di centrodestra e centro-sinistra che hanno amministrato fino ad oggi Brescia. E al di là di questa comune eh, avversione, opposizione a chi ha governato la città, eh, sono in modo di domandarsi se di fatto sia un'alleanza progettuale o soltanto un semplice cartello elettorale per arrivare a entrare in consiglio comunale. Certo, domanda, domanda legittima, anzi la, la ringrazio per avermi la posta perché giustamente è una novità eh, anche a livello nazionale. Eh, questa, questa coalizione. Eh, spiego molto semplicemente il percorso che è stato attuato. Io provengo eh, da, eh, dal Movimento 5 Stelle, o meglio dai Meetup eh, negli anni 2010-2011, quando si era sentita l'esigenza eh, di eh, una cittadinanza attiva eh, che potesse trovarsi in laboratori per discutere di problematiche, ma anche eh, portare questioni e proposte all'amministrazione. Poi il percorso dei meetup lo conoscete tutti, sostanzialmente un certo tipo di proposte eh, portate alle varie amministrazioni locali e non solo, non sono state attuate, a questo punto i meetup sono diventati il Movimento 5 Stelle e io ho fatto un percorso di attivismo all'interno del Movimento 5 Stelle senza peraltro comunque mai entrare in quella che è la politica attiva all'interno dei, 
dei, dei palazzi. Quindi ho dedicato eh, cinque anni del, della mia vita eh, a, questo, a questo percorso. Quindi diciamo da un certo punto di vista io avevo eh, ed ho sempre avuto eh, rapporti con, con il Movimento eh, 5 Stelle. A un certo punto bisogna spiegare cosa, cosa è successo, eh, con Unione Popolare in, in particolare eh, si è aperto un eh, tavolo di, di lavoro e di, e di confronto. Io negli ultimi due anni, poi spiegheremo anche il motivo, eh, ho avuto l'opportunità di conoscere molto bene eh, Luigi De Magistris che è il leader nazionale eh, di eh, Unione Popolare. Abbiamo cercato di capire se sul territorio locale, quindi concretamente localmente, si poteva avviare un percorso, un percorso comune. Allora vi dico in tutta onestà, e questo sinceramente non mi, non mi aspettavo fosse così eh, semplice da, da attuare, eh, anche insieme al partito, al partito Comunista, abbiamo semplicemente confrontato quelli che erano i programmi inizialmente eh, stesi da ogni singola eh, lista, perché poi dopo abbiamo cominciato un po' tardi rispetto alle altre coalizioni, onestamente. Questo me ne dispiace perché avremmo avuto molta più possibilità di far conoscere la nostra coalizione. Ci siamo eh, incontrati per 20 giorni, se non, se non più, soltanto a parlare di, di programma. Abbiamo trovato un, una coesione totale sul, sugli argomenti, eh, tanto che è stato naturale poi dare seguito a questi incontri creando questa, questa coalizione, che tra l'altro, al di là della questione ambientalista, della questione sociale di cui parleremo eh, dopo, ha aggiunto due temi fondamentali. Uno è quello della legalità e dell'antimafia, portato un po' anche dall'esperienza personale, ma non solo, in una terra, ripeto, eh, colpita da andrangheta e eh, mafia su tutta la provincia. Ma poi anche la questione pace, nel senso che uno dei punti principali che accomunava e accomuna i tre movimenti è stata una dichiarazione di intenti dal punto di vista di una presa di posizione eh, sulla, sulla pace. Allora, i cittadini potrebbero pensare correttamente che in un'amministrazione comunale il tema pace come valore eh, in sé non vada a toccare quelli che sono, diciamo, quella che è la quotidianità eh, del, del cittadino e dei, e dei servizi. Ma per noi era importante presentarci alla cittadinanza con uno schieramento che avesse un ideale eh, comune rispetto alle guerre in corso eh, che ovviamente dimostrano una volta in più, se fosse stato necessario, che l'invio e l'utilizzo delle armi non ha risolto nulla se non ha peggiorato la, la situazione. Quindi per noi era importante questo punto di incontro, tanto che anche grazie all'intervento eh, del Presidente Conte la settimana scorsa abbiamo lanciato l'appello di Brescia Capitale della Pace. A proposito di pace, eh, su questi temi anche nel programma si parla anche di Brescia città denuclearizzata, sappiamo quanto eh, il rischio nucleare alleggi sulle nostre teste e forse mai, mai come ad oggi siamo vicini a quella, a quella soglia di non ritorno delle testate nucleari presenti a Ghidi ne siamo a conoscenza tutti, solo che in periodi di, di pace e di, e di tranquillità eh, ci voltiamo dall'altra parte e facciamo finta che non sia un pericolo effettivo. Poi dopo capita purtroppo eh, una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo in quest'ultimo quest anno eh, e allora a questo punto ci chiediamo che okay, nel caso in cui dovesse esserci un'escalation eh, di questo tipo che ovviamente nessuno si augura perché sarebbe ovviamente una tragedia umanitaria senza, certo. senza fine, a quel punto eh, Brescia, che è il nord Italia, ma non soltanto il nord Italia, tutta Italia, perché sono più posizioni ovviamente eh, in cui ci sono queste, questo tipo di, di, di testate nucleari, a quel punto sarebbe una situazione eh, drammatica. E abbiamo citato anche il tema dell'antimafia, istituzione della commissione antimafia sì. e sappiamo che il tema della mafia sembra sempre qualcosa di lontano, l'ha ricordato anche lei, la Lombardia invece eh, le infiltrazioni mafiose sono molto forti, lei sta eh, girando anche nelle scuole con, eh, con il suo ultimo libro e che ha avuto anche una eh, riproduzione teatrale se non sbaglio. Sì. 
Eh, allora, partiamo dal percorso eh, personale che ho fatto in questi anni. Dal 2018 ho cominciato a dedicarmi all'antimafia, principalmente con eh, Girando per l'Italia, quindi documentandomi, partecipando a eventi, in contatto con le principali associazioni eh, nazionali, dal movimento dell'agenda russa di Salvatore Borsellino, fino ad arrivare al contatto con i magistrati, con i testimoni di giustizia. Poi, dopo questo percorso, mi sono accorto, eh, interloquendo anche con i magistrati eh, principali che si occupano di, di antimafia, le risposte erano sempre molto simili. Attenzione perché in questo momento la concentrazione è nel nord Italia. E quando si, si eh, toccava il tema Brescia, si toccava il tema, il tema Brescia, la cosa che mi sconvolse, questo avvenne nel 2017 in un viaggio in Sicilia, eh, ci dissero molto, molto chiaramente che i dati eh, e le relazioni eh, del, dell'antimafia portavano anche in questa, in questa direzione. Quindi quando si ha eh, l'idea di una mafia eh, che uccide, eh, non esiste più, non esiste più neanche nel sud, nel sud Italia, a livelli diciamo di ovviamente stragisti, logicamente, eh, dobbiamo invece cominciare a abituarci a pensare a una mafia, un'andrangheta soprattutto, che oggi è l'organizzazione internazionale che ha più cash, più liquidità da, da spendere, che investe dove è possibile investire. Quindi ovviamente il nord Italia, la nostra regione, la nostra provincia sono appetibili. Se prima eh, si pensava a, soltanto a droga, a prostituzione, a gioco d'azzardo, si sono inserite le discariche, la gestione dei, dei rifiuti, addirittura le energie rinnovabili, oggi mafia e Andrangheta investono in eolico fino ad arrivare alle aziende, il Covid ha peggiorato nettamente questa situazione perché ovviamente molte aziende, questo ne abbiamo parlato anche in Camera di Commercio nei, nei, giorni, nei giorni scorsi, molte aziende si sono trovate in grossa difficoltà Alcune aziende hanno, sono state obbligate a rivolgersi a terzi eh, senza magari conoscere ovviamente certo. chi avevano di fronte, perché nessuno va a giro con scritto mafia SPA, eh, per avere liquidità per sopravvivere. Le organizzazioni eh, criminali entrano nelle aziende e poi dopo piano piano acquisiscono la proprietà. Quindi abbiamo chiesto Prima di tutto che fosse eh, al centro dell'attenzione del, del dibattito elettorale anche questo, questo tema, purtroppo non accolto dalle altre coalizioni. Eh, abbiamo chiesto e chiederemo in Consiglio Comunale eh, l'attivazione di una commissione antimafia. Questo lo voglio dire molto ben chiaro ai cittadini, non significa che il sindaco o l'amministrazione comunale si vuole sostituire alla magistratura o alla DIA, che tra l'altro eh, ricordo la direzione investigativa antimafia è stata eh, aperta nei, in, questi, in questi anni e potenziata, se viene potenziata una direzione investigativa antimafia significa che abbiamo un problema, poi è una questione ovviamente culturale da molti punti, punti di vista. Commissione antimafia permette anche l'apertura di, di sportelli che possono permettere la denuncia anonima da parte di liberi cittadini eh, o eh, di imprese. Viviamo in una provincia di centri commerciali, forse una delle province martoriate di più da, dal punto di vista del centro commerciale di scapito, tra l'altro del piccolo commercio. Allora che, facciamoci una domanda, se aprono o chiudono centri commerciali alla velocità della luce nel giro di pochi, di pochi mesi o restano in piedi vuoti? Come, come clientela, evidentemente c'è qualche altro interesse. Sul tema del, della casa, Brescia eh, ha, eh, ha una certa attrattiva, però i costi delle case sono alti, numerosi anche gli sfratti, da questo punto di vista avete delle proposte. Sì, abbiamo numerose proposte, tra l'altro io vengo da eh, una serie di incontri eh, fatti sul, sul territorio, nel, nel comune, eh, con eh, alcune eh, famiglie eh, sia di eh, origine non italiana eh, sia eh, bresciane che si sono trovate senza eh, l'opportunità di accedere alle cosiddette case popolari. Eh, L'ultimo eh, bando eh, ha visto una disponibilità di poco più di 100 eh, abitazioni a fronte di 1200 eh, richieste 
eh, sul, sul territorio, famiglie che in questo momento anche monoreddito, quindi con un minimo di reddito, quindi in grado anche di far fronte a un piccolo, a un affitto ovviamente ponderato, esatto. che si sono trovate costrette ad occupare eh, del, degli appartamenti. Io ho fatto un giro alle case del sole di, di via Milano, e eh, invito gli amministratori a non stare, eh, loro dicono che sono sul territorio, benissimo, vadano anche a visitare queste famiglie e a parlare con eh, madri e, e padri che negli ultimi anni eh, sono stati costretti da azioni, ovviamente che sono illegali, perché l'occupazione di un di un appartamento non è legale e ovviamente non possiamo stare qua a eh, caldeggiare o a spingere l'occupazione, però in una situazione di emergenza una famiglia che cosa può fare? I cosiddetti ultimi di cui adesso eh, tutti stanno parlando, tanto che sento questa dichiarazione del nessuno dovrà rimanere indietro, tipica del Movimento 5 Stelle, eh, tipica eh, del reddito di, di cittadinanza, da chi a livello nazionale ha tolto il reddito di cittadinanza e quindi ha abbandonato i cosiddetti ultimi. Mi spiace parlare di ultimi perché sembra un termine quasi dispregiativo, ma evidenzia invece una concretezza di uno stato di, di situazione emergenziale. Dall'altra un'amministrazione che ha governato negli ultimi dieci anni che ha appoggiato una speculazione edilizia perché il numero di abitanti su Brescia negli ultimi anni è cambiato di pochissimo. Ci troviamo però 8.000 appartamenti e abitazioni in più, moltissimi sfitti. La capitale della cultura, poi dopo immagino che andremo anche su questo tema, sì. ha accentuato maggiormente questa problematica perché chi ha un appartamento a disposizione ha iniziato a affittarlo per brevissimi periodi e eh, ha eh, tariffe e affitti molto, molto elevati. È diventato un business per tutti, quando poi alla fine ti trovi famiglie, ripeto, non solo eh, di, di provenienza non italiana, ma bresciane, che non hanno la possibilità di accedere a abitazioni popolari. Quindi di conseguenza la nostra proposta è sicuramente una moratoria rispetto a chi lascia eh, le, gli appartamenti in affitto vuoti e poi dopo invece aumentare le possibilità di accesso alle, alle case popolari perché ci sono immobili a, a Brescia non, non utilizzati eh, in cui magari si pensa di mettere la motorizzazione o uffici comunali ma quello che diciamo noi è prima di tutto bisogna privilegiare chi non ha una casa la casa è un diritto essenziale in questa, in questa città Grazie, Massimo. Ecco, eh, mi riallaccio un po' a queste ultime affermazioni in cui sì. lei dichiara di voler mettere al centro i bisogni del cittadino. Sempre in alcune interviste di questi giorni ha eh, detto che il compito vostro sarà quello di rimettere la politica al centro delle richieste di ogni cittadino. Un'affermazione suggestiva e pienamente condivisibile che però se messa realmente in atto in una realtà complessa come Brescia rischia di portare un po' al caos alla paralisi amministrativa. Certo. Allora, ov ovviamente... Ovviamente eh, si tratta di un messaggio di cambiamento che noi vogliamo dare all'amministrazione pubblica, una loggia e eh, un'amministrazione che si è dimostrata chiusa rispetto alla cittadinanza. Eh, mh, ora io le sento le, le interviste, poi dopo ci sono i confronti in questo, in questo periodo, eh, insomma non cadiamo dal pero, nel momento in cui parlano di consigli di quartiere, tra l'altro il signor Rolfi è proprio qua da voi perché l'ho ascoltato prima di, di venire e eh, mi parla di consiglio di quartiere che deve essere civico, nel momento in cui all'ultima elezione c'erano candidati di tutti i partiti per entrare nel consiglio, nel consiglio di quartiere, tra l'altro che è la sua provenienza, perché lui parte vent'anni fa eh, da dalle circoscrizioni, quindi è la politica che sta, ci, si sta cercando di appropriare di uno strumento che era molto utile, io non attacco i consigli di quartiere, anzi dico, dico di più, i consigli di quartiere dovrebbero partecipare attivamente a quello che è il bilancio partecipativo che bisogna portare in consiglio comunale, anche la signora Castelletti adesso propone il bilancio partecipativo che è un tema caldo del Movimento 5 Stelle da dieci anni, ma dico se era un tema così caldo, perché non è stato già attuato in amministrazione? Quindi rispondendo anche alla domanda corretta, i cittadini devono sentirsi parte 
eh, dell'amministrazione, non soltanto in campagna elettorale, in fase di ascolto, non soltanto in tavoli di lavoro in cui viene ascoltata magari una proposta e poi alla fine decide l'amministrazione comunale, ma in tavoli di lavoro in cui la progettazione sia effettiva, scelte con la comunità. Grazie. Poi se, se, sì. entrambi, se entrambi i, i candidati a, a sindaco faranno veramente eh, tutto, ciò, tutto ciò che dicono, io posso dire eh, già con, con grande anticipo che quando saremo in amministrazione in comune e saremo con un numero, spero numeroso, per poter incidere, noi voteremo tutto quello che centrodestra e centrosinistra proporrà se ovviamente eh, confermerà quello che viene detto in campagna elettorale, non sarà così. <ride> e come continuare l'onda lunga della capitale della cultura? Da questo punto di vista come, come sfruttare anche, in maniera positiva? Sì, anche in questo caso, sì. signori, eh, l'informazione deve essere corretta, l'amministrazione comunale e il suo sindaco e vice sindaco non hanno fatto alcun tipo di progetto né gara per essere capitale della cultura. La capitale della cultura è Brescia-Bergamo, nasce dal punto di vista legislativo, tra l'altro col governo Conte, e, e sappiamo benissimo che è stata data Brescia-Bergamo per fatti drammatici. Allora, nel momento in cui ti, ti viene assegnata questa opportunità, perché poi dopo è una grandissima opportunità, per poter ovviamente portare avanti un certo tipo di, di cultura. Prima di tutto devi avere più rispetto nei confronti di questa assegnazione. Se arriva da un'assegnazione legislativa che parte dall'emergenza Covid, dalla difficoltà che hanno vissuto queste città, allora tu devi intervenire con un anno dedicato alla cultura che sia una cultura anche di ehm, solidarietà, una cultura eh, rispetto al tema ambientale, una cultura per l'ultimo dei cittadini, una cultura sociale, non la cultura del grande evento, perché è stato trasformato tutto in, in un grande show business con grandi luci, grandi attrazioni, tra l'altro quella che mi ha lasciato più in imbarazzo di tutte è stata questa grandissima illuminazione dell'inceneritore con luci che eh, proiettavano verso la città, signori la cultura è ben altra cosa, io posso nel mio piccolo permettermi di parlare di cultura perché la cultura la faccio a livello artistico da 25 anni, dal mondo prima di tutto della musica, nel teatro, eh, nella, nella scrittura, ma sono a contatto con le piccole realtà del territorio. Allora se vogliamo fare cultura vogliamo approfittare veramente di questo di quest'anno di questa opportunità cominciamo a invertire la rotta e a non parlare del grande del grande evento ma di avviare un percorso di cultura di prossimità cioè dare l'opportunità di attingere alla cultura anche nei quartieri anche nella, nella periferia e a tutte le persone non soltanto a una nicchia di, di, di persone perché oggi purtroppo viene vissuta in questo, in questo modo. Se parliamo di cultura non possiamo non parlare di giovani, lei dicevamo in apertura incontra molti studenti sul tema dell'educazione e della legalità, e secondo lei di che cosa hanno bisogno, cosa, di cosa ha bisogno oggi la, le, le giovani generazioni? Di cosa hanno, bisogno? hanno bisogno di un supporto e di, una, e di un aiuto. Allora, io tra l'altro ho due figli di 14 e 16 anni, quindi ho vissuto nel pieno... Eh, il momento drammatico eh, Covid dal punto di vista eh, scolastico. Queste generazioni si sono trovate a fare scuole medie e inferiori, poi dopo scuole medie superiori a distanza. Un trauma che pagheremo e che purtroppo pagheranno negli anni, negli anni a venire, una mancanza di socialità eh, totale. Quello che diciamo è molto semplice, ma nello stesso tempo affronta un tema molto molto complesso. Oggi i ragazzi, i giovani hanno bisogno di tornare piano piano a vivere la socialità e a vivere momenti di aggregazione. Qui non c'è bisogno di un'amministrazione comunale, di un tecnico che faccia una, una legge, c'è bisogno di prospettive, c'è bisogno di coinvolgimento con sociologi, abbiamo bisogno di attivare all'interno dell'amministrazione comunale percorsi che coinvolgono anche psicoterapeuti, perché bisogna intervenire dal punto di vista comportamentale, bisogna intervenire sulla fragilità di questi, di questi, di questi ragazzi, non è sufficiente aprire una biblioteca, 
cioè l'apertura di una biblioteca, e io sarò sempre favorevole ovviamente a questo tipo di, di intervento, automaticamente non porta il ragazzo a entrare in biblioteca, bisogna avviare dei percorsi che facciano sentire una vicinanza a eh, ragazzi e ragazze che stanno pagando a duro prezzo uno il Covid e due questo momento ovviamente tecnologico che ci porta a vivere in realtà eh, parallele eh, dei social e non reali come noi magari in una certa generazione abbiamo avuto modo di, di vivere sul, ter sul territorio. Grazie, parola Massimo. Sì, torno per un momento a quello che lei ha detto pochi istanti fa a proposito del, del voto incondizionato a, a chi fra i candidati dovesse mettere in campo quelle azioni che hanno, hanno annunciato in campagna elettorale. Per arrivare a quel momento però occorre pensare di entrare in consiglio comunale, anche perché la politica è fatta di possibilità e di, 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 di interventi concreti e non soltanto di testimonianza su alcuni valori e alcuni principi. Ecco, occorrerà fare una scelta di campo, sia nel, non so, nel caso dovesse uscire eh, vincitore di questo primo turno il candidato Luca, sia dovesse fare una scelta di campo fra i due candidati che andranno al ballottaggio. Ecco, con chi si augura o con chi vorrebbe governare la città? Allora, con Rolfi o con la Castelletti, visto che mi pare che i punti di distanza siano più o meno equidistanti. Eh, equidistanti ecco, siamo diciamo, dal diciamo, centro. Diciamo, diciamo così. Eh. Allora, prima di tutto non mi piace fare appelli. Eh, da cittadino, perché ripeto, fino al giorno delle elezioni eh, sono sempre stato cittadino, ho sempre vissuto la politica in, in, questo, in, questo, in questo modo, come partecipazione, come cittadinanza attiva, mh, non mi sono mai piaciuti gli appelli, gli appelli in campagna elettorale, perché vieni coinvolto soltanto nel momento in cui eh, c'è un, un voto e c'è da entrare in una cabina elettorale, quindi nessun appello. Io dico soltanto, spiego un attimino com'è la situazione, perché poi hanno parlato molto di voto utile, eh, per non far vincere qualcuno, voto qualcun altro, insomma non, non è così eh, che funzionerà il 14-15 maggio. Il 14-15 maggio è molto semplice, si decide quanti seggi e quanti consiglieri comunali eh, avranno ehm, ciascuna, ciascuna lista. Lì si decide quante persone della nostra coalizione potranno entrare e incidere e portare avanti eh, un programma eh, molto chiaro, netto e senza compromessi. Ok, chiusa questa, eh, questo turno elettorale, dovesse esserci un secondo turno e un, un ballottaggio, ovviamente eh, siamo cittadini, anche noi prima di tutto, e quindi ovviamente anche noi faremo una valutazione eh, sui numeri e su quello che, eh, che, sta, che sta accadendo. Io ripeto, una volta in Consiglio Comunale non avremo problemi a votare a favore di buone leggi, buone interventi, buone mozioni all'interno del, del Consiglio Comunale, ma dobbiamo essere un numero importante all'interno del, del Consiglio. Quindi il voto utile è questo la scelta del 14 e eh, 15, poi dopo vedremo che cosa, che cosa succede. Siamo arrivati al termine del nostro caffè con il candidato, con Alessandro Luca, qual è o come sogna Brescia nel 2030, Alessandro Luca, candidato come dicevamo al Movimento 5 Stelle, Partito Comunista Italiano e Unione Popolare? Come mi immagino è difficile anche perché dipende poi dopo chi amministrerà la città. Eh, come sogno e come, e come visione invece eh, mi è molto chiara la città che vorrei vedere in un, in un futuro, perché in questo periodo si è parlato anche di Brescia metropolitana, di Brescia internazionale, concetti che al cittadino secondo me interessano poco. Il cittadino vuole la risoluzione di problemi ambientali e sociali, prima di tutto. Brescia internazionale cosa significa? Per quanto mi riguarda Brescia internazionale significa attingere alle best practice, a città virtuose nazionali e internazionali a cui attingere sistemi da portare anche nella nostra, nella nostra, nella nostra città. Questo è 
quello che vedo io quando parlo di Brescia internazionale. Io sogno una città a misura d'uomo, che mantenga la sua dimensione, perché se investiamo ancora di più in una crescita, che poi dopo per forza di cose è una crescita di grandi opere, di TAV, di interventi che andranno di nuovo a mettere in difficoltà ulteriormente una terra martoriata dal punto di vista ambientale e edilizio. A questo punto eh, non avremo più l'opportunità di tornare indietro. Quello che diciamo noi è manteniamo una città a misura d'uomo, sostenibile, accogliente, tra l'altro questa è la città della solidarietà per eccellenza, della cooperazione, eh, del, del, dell'accoglienza, dell'inclusione. Non lasciamo in mano la città a chi di inclusione ne capisce eh, ben poco, basta andare a vedere dieci anni fa gli atteggiamenti che avevano rispetto alle eh, popolazioni che arrivavano anche non dall'Italia. Questa è una cosa a cui, a cui tengo. Dalla tua parte il caffè con il candidato Alessandro Luca, candidato con il Movimento 5 Stelle, Partito Comunista Italiano e Unione Popolare, grazie. Grazie a voi della disponibilità. Grazie, grazie al collega Massimo. Grazie e tanti auguri per il voto del 14 e 15. Grazie. E da Luciano Zanardini appuntamento al prossimo caffè.